সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে মুক্ত আলোচনার অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জিলু রহমানের উপস্থাপনায় ও পরিচালনায় পরিবেশিত হচ্ছে নিটল টাটা বিএসবি ক্যামেরান স্কুল অ্যান্ড কলেজ দি এশিয়ান এজ ও এসসিএল এবং ইফাত মাল্টি প্রোডাক্টস লিমিটেডের সৌজন্যে চলুন দেখা যাক তৃতীয় মাত্রা দুর্গম গন্তব্যে টাটা আছে তাই দায়িত্ববানের বাধা হয়নি কখনো এদেশে রাস্তা ও বিভিন্ন প্রয়োজন বুঝে নেটল মোটরস বাজারজাত করছে টাটা মোটরসের বিভিন্ন ট্রাক বাস ও পিক নির্ভরতা ও আস্থায় টাটা নেটল মোটরস লিমিটেড সব সকাল একরকম হয় না কোন কোন সকাল আসে মুঠোভর্তি শৈশব হাতে আর কোন সকালে এক ঝাপ বৃষ্টি সব বিকেলও একরকম হয় না কোন বিকেল ধরে রাখে ফেলে আসা সোনালী ক্যাম্পাস আর কোন বিকেল থাকে ঘাসের বুকে পা ডুবিয়ে আর তাই জীবনের এই মুহূর্তগুলোতে এফাত থাকুক আপনার সাথে সব সময় এফাত আটা ময়দা সুজি শুরু হোক বিশুদ্ধতায় We love Bangladesh We love Asian age Liberty won't break in the cage Facts and truth fill up the page We love Bangladesh We Our heritage is our inspiration The Asian age Your access to information বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলাই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে বিশেষ করে রোহিঙ্গা ইস্যু যেটি বাংলাদেশের এই মুহূর্তে একটি বা উভয় সংকট বলা যেতে পারে একদিকে মানবিকতা অন্যদিকে নিরাপত্তার সংকটের চিন্তা এবং এই বিষয়ে সেই সঙ্গে বহুল আলোচিত ষোড়শ সংশোধনী এর মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় এবং যে রায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে বেশ খানিকটা উত্তপ্ত করে ফেলেছে বিশেষ করে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আলোচনা করবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায় বসা আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট নুর জাহান বেগম মুক্তা আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল পিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল বদুদ ভুইয়া স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে অ্যাডভোকেট নুর জাহান বেগম মুক্তা রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমরা এ পর্যন্ত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী যে আঠারো হাজার রোহিঙ্গা গত এক সপ্তাহে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত যেটি সেটি হচ্ছে যে সরকার চাইছে না রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকুক কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে আন্তর্জাতিক মহল থেকেও বাংলাদেশের প্রতি আবেদন জানানো হচ্ছে যে যেহেতু তারা অসহায় তাদেরকে বাংলাদেশ যেন আশ্রয় দেয় অন্যদিকে যেটি দেখা যাচ্ছে যে যে বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই মিয়ানমার সরকারকে একটা যৌথ সামরিক অভিযানের আহ্বান জানিয়েছে 
যেটিকে অনেকেই খুব গ্রহণযোগ্য মনে করছেন না মনে অনেকে মনে করেন যে এটি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য একটা বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াবে এবং এটি অমানবিক কার্যক্রম হবে যেটি বাংলাদেশের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয় সো আপনার আলোচনা শুনতে চাই যে আপনি কিভাবে দেখছেন এই বিষয়গুলোকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ চ্যানেলের দর্শকদেরকে এবং সবাইকে অগ্রিম ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা হ্যাঁ আপনি যে বিষয়টির কথা উত্থাপন করেছেন যে রোহিঙ্গা সমস্যা এটি আসলে বর্তমানে অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয় এবং সারা পৃথিবীতে এটা অন্যতম একটা আলোচনার বিষয় বিশ্বে প্রায় বর্তমানে বিশ লাখের মতো রোহিঙ্গা রয়েছে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এর মধ্যে মিয়ানমারে আছে আট লাখ বাংলাদেশে কম বেশি পাঁচ লাখ এবং বাদ বাকি রোহিঙ্গারা আছে আপনার সৌদি আরবে আছে ভারত নেপাল মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড অন্যান্য দেশে এখন আমরা আসলে এই যে রোহিঙ্গাদের কথা বলি বিভিন্ন সময় অনেক ধরনের অপপ্রচার হয় যে সরকার রোহিঙ্গাদেরকে ঢুকতে দিচ্ছে না বা সরকার রোহিঙ্গাদেরকে সাহায্য করছে না আসলে এগুলো একমাত্র মানে আমি বলবো যে গুজব ছাড়া কিছুই না কারণ রোহিঙ্গারা যেভাবে তারা প্রতিনিয়ত হত্যার শিকার হচ্ছে গণহত্যা ধর্ষণ তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া তাদের দেশ থেকে বিশেষ করে বাংলাদেশ অভিমুখে ঠেলে দেওয়া এবং পেছন থেকে তাদেরকে গুলি করা এগুলা কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার এবং বাংলাদেশ অতীতেও অভিমুখে ঠেলে দেওয়া বলতে আসলে ওদের তো যাওয়ার আর অন্য কোনো দিক থেকে কোনো জায়গা খোলা নেই এটি मानविक दृष्टिकोण विवेचना कर प्रधानमंत्री এটা গত মঙ্গলবার দিনের কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে রোহিঙ্গা শরণার্থী যারা তাদের প্রতি মানবিক আচার আচরণ করার জন্য এবং তিনি বিজিবির কাছ বিজিবির প্রতি এই নির্দেশনা দিয়েছেন যে রোহিঙ্গাদের প্রতি যেন মানবিক আচরণ করা হয় এটা কিন্তু গত পরশু দিনের কথা অতএব এবং এটাও বলেছে যে তাদের অবস্থা এমন এত নাজুক যে তাদেরকে সাহায্য না দিয়ে তো পারি না এরকম একটা ওনার অ্যাটিচিউড যেটা ছিল মানে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তো সেটা হলো এবং বর্তমান সরকারেরও যেটা দৃষ্টিভঙ্গি যে রোহিঙ্গা তারা মুসলিম এবং তারা সর্বোপরি তারা মানুষ এবং তাদেরকে শুধুমাত্র মানবিক কারণে তাদেরকে চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া এবং তাদের প্রতি কঠোর না হওয়ার কথা বলা হয়েছে নমনীয় আচরণ কথা বলা হয়েছে सहानुभूतिशील दृष्टि आकर्षण कर आचरण कर এখন এখানে আরও কিছু প্রশ্ন আসে আসলে জিলুর ভাই যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কথা যেটা যে একটা দায়িত্বশীল রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের যে বর্তমান সরকার এটা অনুভব করে যে দায়িত্বশীল রাষ্ট্র যেহেতু বাংলাদেশ তারা অন্তত এই জিনিসটা তারা এই জিনিসটাকে কখনোই তারা মানে কি বলা যায় অমানবিক দিকে ঠেলে যেতে রাজি না সেই কারণটা অন্যতম এবং দেখা যাচ্ছে যে আরেকটা ব্যাপার ওইখানে আছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যারা কিনা কখনো কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে পরে তার বিরুদ্ধে দেখা যায় তারা তাদের সুবিধা মতো সোচ্চার হয় তারা তাদের যেখানে সুবিধা সেভাবে সোচ্চার হয় সব মানবাধিকার লঙ্ঘন তারা সোচ্চার হয় না অনেক সময় কেউ এটাকে নিয়ে রাজনীতিও করে তা আমরা সব দিক মিলিয়ে আমরা সরকার বর্তমান সরকার রোহিঙ্গাদের প্রতি এমনিতেই সহানুভূতিশীল তারপরও আমরা চাইবো না যে কেউ এটা নিয়ে রাজনীতি করুক মানে ঘোলা পানিতে মাছ শিখার চেষ্টা করুক অতএব আমরা সচেতন আছি আমরা মানবিকভাবে এটা দেখছি আর এখানে আরও কিছু কথা আছে যে আমি একটু শুনি আগে মিস্টার ওয়াদুদ্দুহের কথা শুনে আসি তাহলে আপনার বলতে অসুবিধা হবে 
মিস্টার আব্দুল ওয়াদুদ ভাই সংকটটা এই সমস্যাটা দীর্ঘদিন ধরে আছে এবং বাংলাদেশের এক ধরনের উভয় সংকট আছে কিন্তু মানবিকতার ইস্যুটা আছে আপনার দলের চেয়ারপারসন তিনি একটি বিবৃতি দিয়েছেন যে রোহিঙ্গাদের যেন বাংলাদেশে ঢুকতে দেয়া হয় বা সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি লন্ডন থেকে দেয়া বিবৃতিতে সো বা আপনি কিভাবে দেখছেন এবং আপনি আপনার আশপাশের জেলাও এই সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত আপনার কাছে কিছু শুনতে চাই এটা অত্যন্ত মানবিক একটা বিষয় রোহিঙ্গারা কতটুকু মানে অপরাধী অথবা ক্রিমিনাল সেই বিষয়টা কিন্তু বাংলাদেশে দেখার বিষয় না সংবিধানের প্রসেস দ্বারা বলা আছে শান্তি নাগরিক শান্তি প্রতিবেশীদের শান্তি এবং শান্তির প্রশ্নে যে কোনো মানুষের মানবিকতা মানবিকতাকে স্মরণ করা সম্মান করা এবং আশ্রয় দেওয়া প্রয়োজনে সেটা কিন্তু আমাদের সংবিধানে বলা আছে সেই হিসাবে কিন্তু দীর্ঘদিনের এই যে ইস্যু রোহিঙ্গা ইস্যু এই ইস্যুতে বাংলাদেশ কোনো ভূমিকা রাখেনি মানবিকতা বা মানবতা কিছুই বাংলাদেশ সরকার দেখাচ্ছে না আমার প্রতিপক্ষের রাফা বলছেন যে তিন হাজার ইতিমধ্যে ঢুকে গেছে কিভাবে ঢুকলো চুরি করে ঢুকলো প্রশ্ন চুরি করে ঢুকবে কেন মানবতার প্রশ্ন যেখানে দাঁড়িয়ে গেছে তাদেরকে নিঃসংসভাবে হত্যা করছে ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো জায়গায় ওদের নাই একমাত্র বাংলাদেশে ওদের একজিট জায়গা ভারত ভারত কিন্তু মায়ানমারের কাছাকাছি পড়ে ওটা ওই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত থেকে পড়ে কিন্তু এই প্রান্তের লোকগুলো কি করবে এই প্রান্তের লোক তো ভারত যেতে পারছে না তো সেই হিসাবে আমাদের এদের প্রতি যে অমানবিক নির্দয় আচরণ করা হচ্ছে সে ব্যাপারে বার্মার সাথে আমাদের কথা বলা দরকার প্রতিবেশী সুলভভাবে কথা বলা দরকার পাশাপাশি এই রোহিঙ্গাদের প্রতি মানবতা সুলভ আচরণ আমাদের করা উচিত তা নাহলে মানবতার এখানে অপবৃত্যু ঘটবে মানবতার বিপর্যয় এটা হতে পারে না পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যে কোনো দেশে রোহিঙ্গা হোক বা অমুসলিম হোক মুসলিম হোক মানবতা যেখানে লঙ্ঘিত হবে সেখানেই আমাদের मानविकता সেখানে মুসলিম বলে আমরা মুসলিম প্রধান দেশ হিসাবে ওদের জন্য মায়া কান্না কানছি অথবা সত্যিকার কান্না করছি তা না ওদের প্রতি যে মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো দরকার ওদের প্রতি যে অমানবিকতা আচরণ করা হচ্ছে রেপ করা হচ্ছে গুলি করা হচ্ছে এই অবস্থায় তারা যখন নদীতে সমুদ্রে জাম দিচ্ছে নৌকার যুগে আসছে তখন আমাদের দেশের নিরাপত্তারক্ষীরা বর্ডার গার্ড আমাদের বিজেপি রাইফেল ধরছে আবার তাদেরকে এই অবস্থায় একদিকে বার্মাদের বার্মা সেনাদের রাইফেল লুট রেপ জীবন রাশেন হুমকি অপরদিকে বাংলাদেশের বন্দুক ত্যাগ করা এ অবস্থায় মানুষগুলো কোথায় যাবে এ অবস্থায় মানুষগুলোকে অবশ্যই সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া সলিল সমাধি ছাড়ার কোনো উপায় নেই মুক্তা ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যে বললেন যে একটু আগে যে ধর্ম না ধর্মের ভিত্তিতে না এটা মানবিক ব্যাপার আমরা তো সেটাই তো আমরাও তো মনে করি যে মানবিক ব্যাপারটাই মেইন এখানে আমি তো আপনার সাথে ডিফার করি না মানবিক যেখানে মানুষ কিন্তু দেখেন আপনাদের দলের নেতারা আমি আসলে দেখেন প্রথমে কিন্তু খুব একটা কিছু বলতে চাই নাই আমি কথাবার্তা অল্পই বলেছিলাম এখন আপনি যেহেতু কথা তুলেন আমাকে বলতে হবে আপনাদের দলের নেতারাই তো এটা দিয়ে রাজনীতি শুরু করেছে আপনি যেভাবে ফ্রেশ ভাবে চিন্তা করছেন এরকম ভাবে তো আপনাদের কেন্দ্রীয় নেতারা ভাবছে না আপনাদের নেতা সিনিয়র যুগ মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সাহেব কি বলেছে সরকার মুসলিম বিরোধী হওয়ায় রোহিঙ্গাদের ঢুকতে দিচ্ছে না এখন এটা তো আপনার কথার সাথে পুরো ডিফার করলো একদম আপনি উত্তর দিয়ে পরে প্লিজ আমার বক্তব্য শেষ হোক বলেছে সরকার মুসলিম বিরোধী হওয়ায় রোহিঙ্গাদের ঢুকতে দিচ্ছে না তাহলে এখানে বোঝা গেল রোহিঙ্গাদের নিয়ে রাজনীতির খেলে মেতে উঠতে চাচ্ছে বিএনপি এবং অলরেডি রাজনীতির খেলে নেমে উঠেছে ঘোলাপানিতে মাছ শিকার করার জন্য তাহলে কথা আসে যে আজকে যে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে যে রোহিঙ্গাদেরকে কারা প্রথম ঢুকতে দিল রোহিঙ্গারা এই দেশে শুরু যে ঢুকার যে শুরুটা 
শুরুটা কোথা থেকে শুরু হলো সেই কথা আমাদের জানতে হবে ইতিহাস কি বলে ইতিহাস বলে উনিশশো সালে যখন সামরিক সরকার ছিল এই দেশে জিয়াউর রহমান ছিলেন তখন এই সামরিক সরকারকে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য উনি করলেন কি বাংলাদেশের সীমান্ত খুলে দিলেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য তখনই দেড় দেড় থেকে দুই লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে তাহলে গোড়ার যে বীজ राष्ट्रपति जिया रहमान तक सीमान खुले दिए शुरू हलो चलते ठीक मानविक समस्या सपोर्ट करी तर कष्ट मन का पांच लाख রোহিঙ্গা শরণার্থী আছে এরা আছে কিভাবে এরা খাচ্ছে দাঁচ্ছে তারপর এরা জীবিক এখানে অবস্থান নিয়েছে বিশেষ করে টেকনাক এবং উকি উকিয়াতে তা তাহলে তাহলে তারা আছে কিভাবে সরকার যদি তাদেরকে আপনি বলছেন বিজেপি তাদেরকে বিজেপি তাদেরকে হত্যা করেছে বিজেপি তাদেরকে মেরেছে আপনি একটা উদাহরণ দেন কারণ বাংলাদেশের জনগণ এখন মিডিয়ার বদৌলতে সব কিছু জানে বরং মিডিয়া বাংলাদেশের সরকার বিজেপি এদের প্রতি সহনশীল তবে এটাও ঠিক বাংলাদেশ ছোট্ট একটা দেশ বাংলাদেশের সীমিত সম্পদ এবং প্রচুর জনগোষ্ঠী তারপরেও বাংলাদেশ মনে করে যেহেতু মানবতার চূড়ান্তভাবে মানবতার অপমান করা হচ্ছে তাদেরকে মারা হচ্ছে আক্রমণ করা হচ্ছে তাদের শিশুদেরকে হত্যা করা হচ্ছে অতএব আমাদের প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত সংবেদনশীল মনের একজন মানুষ এবং আমাদের দলও এ ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর তাই আমরা মনে করি যে না মানুষ হিসাবে আমরা বসে থাকতে পারি যার কারণে আমরা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি এবং তাদের প্রতি নমনীয় হওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন অ্যাডভোকেট মুক্তা এই যে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌথ সামরিক অভিযানের যে প্রস্তাব বাংলাদেশ দিয়েছে সেটি সমর্থনযোগ্য কি না সেটার ব্যাপারে বলতে গেলে অনেকেই মনে করেন যে সমস্যাটা রাজনৈতিক তারা একটা জাতিগত আন্দোলন করছে যে কোনো জাতিগত আন্দোলনই হয়তো তারা একটা সশস্ত্র রূপ থাকতে পারে আমাদের ক্ষেত্রেও একটা পর্যায়ে সেটি ছিল বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সো এটি রাজনৈতিক সমাধানই কাম্য রাজনৈতিক সামরিক সমাধান নয় এবং যেহেতু তারা একদিকে পীড়নের নিপীড়নের মধ্যে আছে সেখানে বাংলাদেশ যদি আবার এরকম একটা প্রস্তাব দেয় সেটি ওই নিপীড়নটাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জন্য এটি হুমকিও হতে পারে যে সমস্যা আমরা দীর্ঘকাল ধরে ভারতের উলফাকে নিয়ে মোকাবেলা করতে হচ্ছে বর্তমান সরকারকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে এরকম আরেকটা গোষ্ঠীকে পরে হয়তো ভবিষ্যতে মোকাবেলা করতে হতে পারে কারণ তারা বাংলাদেশ প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব নিয়ে রাখবে যেটি বাংলাদেশ নিরাপত্তার জন্য ভবিষ্যতে হুমকি আপনার এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে আমাকে আরেকটু আমাকে বলতে হবে যেটা সবচেয়ে মোস্ট ভাইটাল আপনি নিশ্চয়ই আনান কমিশনের কথা শুনেছেন কফি আনান কমিশন রিপোর্ট দিয়েছেন কফি আনান কমিশন সেই কমিশনে মিয়ানমারের ছয়জন সদস্য ছিলেন এবং নেদারল্যান্ডের একজন আর লেবাননের একজন ছিলেন সেই কমিশন অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং আন্তরিকতার সাথে একটা প্রতিবেদন তৈরি করে যেটা কিনা গত চব্বিশে অগাস্ট এটা দাখিল করা হয় কার কাছে দাখিল করা হয় মিয়ানমারের রাষ্ট্রপতির কাছে এবং মিয়ানমারের যে অং সান সুচি ওনার কাছে দাখিল এবং এই প্রতিবেদন পাওয়ার পরও কিন্তু তাদের ইতিবাচক মনোভাব ছিল এবং প্রত্যেকেই কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলেছিল যে এই বুঝি একটা সুবাতাস বইছে কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য যে এই প্রতিবেদন দেওয়ার বারো ঘন্টার মধ্যেই অতর্কিতভাবে আবার রোহিঙ্গাদের উপর হামলা শুরু হয় এবং রোহিঙ্গাদের উপর হামলা শুরু হওয়ার পরে কারা করলো কি কারণে তাহলে কাদের স্বার্থে আঘাত লাগলো যে এরকম একটা প্রতিবেদন দিল মিয়ানমার সরকারও মোটামুটি পজিটিভ যে এইভাবে কাজ করবে এই রিপোর্ট অনুযায়ী কাজ করবে তাহলে কাদের স্বার্থে লাগলো যে এটা হতে দিবে না যার কারণে অতর্কিতভাবে ওই বারো ঘন্টার মধ্যে আবার তাদের উপর হামলা আসলো এখন আমি আরেকটা কথা বলি যে আনান কমিশনে কি ছিল আনান কমিশনে খুব ভালো ভালো কথা ছিল সেগুলো প্রথমত ছিল যে সকল রোহিঙ্গা নাগরিকদেরকে তাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে হবে তারপরে মিয়ানমারের ভেতরে তাদের অবাধ চলাচল করতে দিতে হবে এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা হলো বাংলাদেশের যেসব রোহিঙ্গারা আছে তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন করতে হবে এবং এই যে রিপোর্ট সম্বলিত যে প্রতিবেদন প্রতিবেদন যেটা সেটা তারা ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছিল এখন কি এমন ঘটলো বারো ঘন্টার মধ্যে আবার তাদের উপর হামলা যেটা আমার কাছে যেটা মনে হয় আমি যেটা মনে করি যে আমাদের খেয়াল আছে কিনা দুই হাজার ষোলো সালের বারোই মে কক্সবাজারে নোয়াপাড়ায় আনসার ক্যাম্পে হামলা চালানো হয়েছিল এবং তার নেতৃত্বে ছিল পাকিস্তানের জঙ্গি ওমর ফারুক এবং এতে আনসার কমান্ডার আলী হোসেন নিহত হয়েছিল এবং এগারোটি অস্ত্র লুট হয় 
তো সেইভাবে আইএসআই এর একটা সম্পর্ক চলে আসে এবং আমি কিন্তু রঙ্গিদের প্রতি হামলাটা তো সেনা অভিযান সামরিক সামরিক বাহিনী না সামরিক বাহিনী আছে কিঞ্চি জড়িত কিন্তু এখানে আইএসআই এর মদদ আছে আইএসআই এর মদদ আছে পাকিস্তানের তারা এখানে বাতাস দিচ্ছে এটা যেন জিয়ে থাকে এবং এটা জিয়ে থাকলে তাদের সুবিধা কারণ বাংলাদেশকে যেহেতু পাকিস্তান কখনোই পছন্দ করেনি বাংলাদেশের উপর তাদের জন্মগত আক্রোশ বাংলাদেশকে পছন্দ তারা করার কোনো কারণও নেই বাংলাদেশ এখন অনেক উন্নত হচ্ছে তারা দিনে দিনে পাকিস্তান অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে তারা ভেবেছে বাংলাদেশকে এভাবে যদি তাদের সমস্যাটা জিয়ে রাখা যায় তাদের লাভ হবে পাকিস্তান অন্তত একটা কথা আছে না নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করা মোটামুটি এরকম আমার কাছে যেটা মনে হয় এবং বাংলাদেশের যে বিএনপি রাজনৈতিকভাবে হোক যেভাবে হোক বিএনপির সাথে পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের সক্ষতা সেটা আমরা সবাই জানি যুদ্ধ অপরাধের বিচার হলে পরে পাকিস্তান যেরকম বিবৃতি দেয় বিএনপিও সেরকম বিবৃতি দেয় তারপর জামাতের জন্য বিএনপি যেরকম কাঁদে পাকিস্তানও সেরকম কাঁদে সব কিছু মিলায়ে বিএনপিও চায় যে সরকার অস্থিতিশীল হোক সরকার কোনোভাবে শান্তি যেন দেশে না থাকে আন্দোলনের ইস্যু একটার পর একটা ফ্লপ করছিল তাই পাকিস্তান আর বিএনপি মিলে তারা তাদের এই এই এইটা আমি মনে করি আমার দৃষ্টিতে হ্যাঁ এখন এই হলো অবস্থা তাহলে দেখেন যেখানে একটা আশার টানেলের শেষ প্রান্তে আলো দেখা গিয়েছিল সেই আলো এভাবে নিভে গেল তারপরও আমার মনে হয় যে এখানে কিছু প্রশ্ন আছে কিন্তু আমি আমি যে সেনা অভিযান সেনা অভিযানের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনাকে যে এই যে যৌথ অভিযানের কথা যদি বলেন এখন সেইটা সরকার কি করবে সরকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে সরকার দেখছে সরকার নিশ্চয়ই যেটা ভালো মনে হয় সেটাই করবে সেটা আমরা অপেক্ষা করি সরকার সব দিক বিবেচনা করে সরকার যেটা ভালো মনে করে সেটাই করবে আরেকটা কথা বলি দেখেন এই যে মিয়ানমারের যে মানে মিয়ানমারের লোকজন যে রোহিঙ্গাদের মধ্যে টর্চার করছে সেটার প্রতিবাদ জানিয়েছে কারা বাংলাদেশে বৌদ্ধ খ্রিস্টি প্রচার সংঘের সিনিয়র সহসভাপতি পি আর বড়ুয়া উনি বলেছে যে আমাদের ধর্মে কোথাও লেখা নাই আমাদের বৌদ্ধ ধর্মে লেখা আছে শুধু বৌদ্ধ ধর্ম অধিবাসী নয় যারা অন্য ধর্মেরও মানুষের প্রতি সহনশীল হতে হবে কারোকে হত্যা করা যায় না জীব হত্যা মহাপাপ সেই ক্ষেত্রে মিয়ানমারের বৌদ্ধরা যেটা করছে সেটা বৌদ্ধ নামের কলঙ্ক এটা উনি বলেছে প্রকাশ্যে এবং আমরা এর নিন্দা জানাই তো সব কিছু মিলিয়ে আমার মনে হয় যে এটা আন্তর্জাতিকভাবে একটা ষড়যন্ত্রের বিষয় বুদ্ধ সংঘের সভাপতি যেটা বলছে ঠিক এটা কিন্তু আমাদের সরকার বলছে না এটা আমার এই প্রতিপক্ষের বোন বললেন যে আমাদের রিজভি সাহেব বলেছেন যে সরকার মুসলিম বিরোধী বলেই হ্যাঁ সরকার তো মুসলিম বিরোধী মুসলিম বিরোধী বলেই রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছে না এটা তো চিরন্তন সত্য আমি বলছি নট অনলি মুসলিম যদি ওই জায়গায় হিন্দু হতো তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া দরকার এই যে আপনাদের সরকার বা আমাদের সরকার বর্তমানে আপনি বলছেন কিন্তু আপনার কি ধারণা যে মুসলিম বলে সরকার আশ্রয় দিচ্ছে না এখানে যদি হিন্দু বা বৌদ্ধ হতো আশ্রয় দিত যদি খ্রিস্টান বা হিন্দু হতো অবশ্যই আশ্রয় দিত সরকার অবশ্যই নিত দিতে আশ্রয় দিত সরকার আমি বলছি যে সরকার মুসলমান হতে দেয়নি যা আমরা আপনার ইয়েকে দেখেছি আজকে এই যে হেফাজত ইসলামকে যেভাবে তারা নিধন করলো সারা রাত্র এটা মুসলমান না হয়ে যদি ওইটা ওরা যদি হিন্দুদের থেকে একটা যে আন্দোলন হতো অথবা খ্রিস্টানদের থেকে আন্দোলন হতো সরকার এভাবে করতো না আজকে যারা দাঁড়িয়ে রাখে যারা টুপি পরে তাদেরকে জঙ্গি হিসাবে চালান করে দেওয়া হয় সে কি এমন অনেক দাঁড়িয়েলা টুপিওলা আছে যারা জঙ্গিকে কোনোভাবেই স্বীকার করে না মানে না এবং কঠিনভাবে ঘৃণা করে সেই দাঁড়িয়েলা টুপিওলাদেরকেও এই সরকার জঙ্গির তালিকায় ফেলে দিচ্ছে আজকালকার ইদানিংকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা ফ্যাশন করে দাঁড়িয়ে রাখে কেউ একটু লম্বা রাখে কেউ একটু বড় রাখে দাঁড়ি কেন রাখলো সেই তাকে জঙ্গি বানিয়ে ক্লাস ফায়ার দিচ্ছে জঙ্গির অনেক নাটক করছে অতএব এই সরকার মুসলিম বিরোধী হওয়ার কারণেই রোহিঙ্গাদেরকে জায়গা দেওয়া হচ্ছে না দিচ্ছে না রোহিঙ্গাদেরকে বাধা দিচ্ছে মানবতার বিপরীত অবস্থা এবং আরে আরেকটি বিষয় আরেকটা বিষয় যেটা আরেকটা বিষয় যেটা আপনি আগে বলছিলেন যে সরকার যৌথ অভিযানে যে প্রস্তাব দিচ্ছে এটা কঠিন একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত আপনার বার্মার সাথে যদি বাংলাদেশের যৌথ অভিযানে যদি একমত হয় এবং এই জাতীয় প্রস্তাব যদি গৃহীত হয় এটা হবে আমাদের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি ওই রোহিঙ্গা গেরিলা যারা আছে বার্মার যে বিভিন্ন গেরিলা তারা যারা আছে তারা আমার বান্দরবনের সীমান্ত দিয়ে ঢুকে আমার সার্বভৌমত্বের হুমকি হয়ে যেতে পারে আমার দেশের সশস্ত্র গ্রুপ যারা জেএসএস আছে ইউপিডিএফ আছে তাদের সাথে সুর মিলিয়ে একাত্মতা ঘোষণা করে যৌথ মিশন চালাতে পারে আমার দেশের বিরুদ্ধে আমার সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে অতএব এটা আমার নাগরিকের জন্য দেশের নাগরিকের জন্য এটা খুবই হুমকি হবে যদি বাংলাদেশ বার্মার সাথে যৌথ অভিযান চালায় 
রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন রোহিঙ্গাদের এবং তিনি একটা যেহেতু তিনি সেনাবাহিনী থেকে আসা তখন আন্তর্জাতিক তার একটা স্বীকৃতি দরকার ছিল সেই স্বীকৃতির জন্য এটা ঠিক নয় জিয়াউর রহমান মানবিকতার কারণে সামান্য পরিসরে যখন ওখানে নানা ধরনের মানবিক উনি বলেছেন দেড় লক্ষ দেড় লক্ষ রোহিঙ্গা এটা এটা প্রশ্ন ওঠা দেড় লক্ষ তো হতেই পারে না সামান্য কিছু রোহিঙ্গা তখন মানবতা বিবর্জিত অবস্থায় তারা যখন নাপ নদীতে জীবন যাচ্ছে তখন জিয়াউর রহমান তাদেরকে প্রতিবেশী সুলভ সংবিধানের প্রচেষ ধারা অনুযায়ী তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে যেটা জাতিসংঘ চায় যেটা বহির্বিশ্ব চায় প্রতিবেশী দেশগুলো আশ্রয় দিতে হবে আজকে আমাদের এই ইউরোপের দিকে থাকেন যে কানাডা সহ বিভিন্ন দেশ আজকে তাদের আশেপাশে প্রতিপক্ষ আশেপাশের দেশগুলোর এই জাতীয় ঘটনা যারা মানে শিকার তাদেরকে কিন্তু আশ্রয় দিচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের সংবিধান আমাদের জাতিসংঘ সব কিছু এটাকে অ্যালাউ করে অতএব জিয়ো রহমান একজন মহা মানুষের ভূমিকা রেখেছে মহা মানবের ভূমিকা রেখেছে জিয়ো রহমান অতিমাত্রায় মানবিক বলেই মানবিকতার উনি এবং অ্যাডভোকেট নুরজাহান বেগম মুক্ত আরেকটি বলেছেন যে বিএনপি এবং আইএসআই বা পাকিস্তান মিলে আসলে এই কার্যগুলো করছে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে এখানে পাকিস্তানিরাই মূলত এই কাজটা করছে যেটি মিয়ানমারকে একটা মানে এই রোহিঙ্গিয়াদের বিরুদ্ধে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে বাংলাদেশের ইস্যুতে বিএনপিও ওই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে একইভাবে যুক্ত বাংলাদেশে তো কিছুই ঘটছে না বাংলাদেশে তারা আশ্রয় চাচ্ছে বাংলাদেশে তো রোহিঙ্গারা কোনো গোলমাল সেটি রোহিঙ্গারা আসলে অনেকে মনে করছেন যে এখানে একটা আনস্টেবল সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে এখানে এদের মধ্যে এক ধরনের জঙ্গি তৎপরতা সঙ্গে এরা যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বা আছে কি না সেটি নিয়ে অনেক এটা এই জাতীয় কিছু আমরা বুঝি না এবং আমরা জানি না এবং বিশ্বাসও করি না বিএনপি এই জাতীয় কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নেই আমরা দীর্ঘদিন থেকে দেখেছি যে এই রোহিঙ্গারা আজকে সৌদি আরবে আছে মক্কাতে কয়েকটা পাড়া আছে পাড়ার নামই হলো রোহিঙ্গা পাড়া তারা কীভাবে গেল ওই যখন মানবতা বুলুলটিত তখন কিন্তু এই রোহিঙ্গারা বিভিন্ন দেশ হয়ে বার্মা হয়ে এ সরি মালয়েশিয়া হয়ে বাংলাদেশ হয়ে বিভিন্ন দেশ হয়ে তারা কিন্তু সৌদি আরবও আজকে তাদের একটি পাড়া মহল্লা আছে অর্থাৎ তাহলে কি সৌদি আরবে ওখানে কোনো সমস্যা হচ্ছে বিএনপি কি সৌদি আরবে গিয়েও সমস্যা তৈরি করছে বাংলাদেশের সমস্যা তো রোহিঙ্গারা এখন কোনো সমস্যা তৈরি করে নাই যে বিএনপিকে দায়ী করা যায় আর আইএসের কথা আমি বলতে পারবো না আইএসআই এখানে কী করছে না করছে এত বড় কঠিন ধারণা বা জ্ঞান আমার নাই কিন্তু বার্মার ওই সমস্যার সাথে আইএসআই জড়িত সেটা বার্মাই ভালো বুঝতে পারবে হয়তো বিএনপির পাকিস্তান প্রীতি নিয়ে উনি প্রশ্ন তুলেছেন হ্যাঁ বিএনপির পাকিস্তান প্রীতি যদি থাকতো বিএনপির জনক স্বয়ং নিজেই মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার বিএনপি তো পাকিস্তান বিরোধী একটি দল পাকিস্তানের পক্ষে দল না উনি আরও এটা বলেছে জামাত প্রীতি জামাতের বিএনপির সাথে প্রীতি ইচ্ছে আওয়ামী লীগের প্রীতিবেশী আপনি ছিয়ানব্বই সালে দেখেন যৌথভাবে ইলেকশান করেছে একই আসনে বসেছে জামাত এই যে নিজামি মৃত নিজামি সাহেবের সাথে এই আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করেছে ইভেন আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গোলাম আজমের পা ছুঁয়ে সালাম করেছে এবং এই জাতীয় অনলাইনে অনেক ধরনের আপনার ছবি এখনও পাওয়া যাচ্ছে যে আর জামাতের বড় বড় নেতাদের সাথে বড় বড় নেতাদের সাথে আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারণই নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নেতারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোলাম আজমের পাত্র সালাম করেছে এরকম কোনো হ্যাঁ এরকম ইয়ে আছে যে বদ্রুল সাহেবকে যখন প্রেসিডেন্ট করতে চেয়েছিলেন বদ্রুল ওনাদের বদ্রুল হাজার চৌধুরী বিচারপতি বদ্রুল হাজার সেখানে সেটা তো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নন বলা হয়ে থাকে যে আওয়ামী লীগের কেউ গিয়েছিলেন তার কাছে সালাম করেছেন সংসদে দাঁড়িয়ে আমি এরকম অনেক প্রমাণ আপনাকে দিতে পারবো আলোকচিত্র দিতে পারবো সংসদে দাঁড়িয়ে আজকের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এই তৎকালীন তার চেয়ারে বসা অবস্থায় এই নিজে বিষয়ে পাশে এসে কথা বলছে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী পাশে বসছে জামাতের নেতারা ওনাকে ঘিরে ধরে গল্প করছে ঘোষ গল্প করছে প্ল্যান করছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিকল্পনাকারী জামাত আর সেটা বাস্তবায়ন করেছে আজকের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তাহলে জামাত প্রীতি যদি থাকে সেটা আওয়ামী লীগের জামাত প্রীতি বেশি দেখা যাক অ্যাডভোকেট নুরজান বেগম মুক্তা কি বলেন না আমি অবাক হয়ে যাই উনি আমাকে বারবার প্রতিপক্ষ বলছেন সেটা ঠিক আছে বনো বলছেন না ঠিক আছে সেটা ঠিক প্রতিপক্ষ তো বলবি না হ্যাঁ না না ঠিক আছে প্রতিপক্ষ বলছেন সেটা ঠিক আছে কিন্তু উনি কি বাংলাদেশে থাকেন না নাকি উনি ভিন দেশ থেকে এসেছেন 
বাংলাদেশের মানুষ সবাই জানে যে আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে আওয়ামী লীগ যারা কিনা ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতি করে তাদের কাছে সবাই সমান এখানে বারবার উনি বলছেন আমি বারবার বলছি যে শুধু এখানে মুসলমান কেন যে কেউই হতো এই সমস্যা পড়ত আমাদের সরকার আমাদের দল সহযোগিত কিন্তু উনি বারবার বলতে সেরা মুসলিম হয় ওনার কেন মনে হলো যে এরা মুসলিম হয় আবার উনি কিছুক্ষণ আগে বললেন জামাতের নেতাদের সাথে নাকি খুব খাতির ছিল আবার বললেন মুসলিম বিরোধী তাহলে ওনার বক্তব্যই তো সব বিরোধী ওনাকে যে কোনো একটা বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে আমার বক্তব্য সব বিরোধী না আপনার দলের ভূমিকা আমি আমি বলি আপনার বলার সময় আমি ডিসটার্ব করি না উনি বললেন যে জামাত প্রীতি আওয়ামী লীগের মানে সরকারের আবার বললেন যে আওয়ামী লীগ মানে মুসলিম বিরোধী তাহলে দুইটা ধর্মের জন্য মায়া কান্না কাঁদেন ইসলামের জন্য এই বাংলাদেশে যা কিছু করে করেছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ করেছে শেখ হাসিনার সরকার করেছে আপনারা কখন একটা উদাহরণ দেই আপনারা কখনো ওই কমই মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেননি এই সরকারই কিন্তু দিয়েছে তাহলে ইসলামের প্রতি আপনাদের দরদ বেশি এটা আপনারা দাবি করতে পারেন এটা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝালাম তবে আপনারা একটা কাজ করেছেন খুব সুকৌশলে বাংলাদেশ সহজ সরল বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সেই ধর্মান্ধতা ঢুকাতে পেরেছিলেন কিভাবে ঢুকাতে পেরেছিলেন এমন ধর্মান্ধতা ঢুকাতে পেরেছিলেন জাতির পিতাকে হত্যা করার পর বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিষ বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন এবং ধর্মভিত্তিক রাজ দলগুলাকে ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দলগুলাকে রাজনীতি করার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন যুদ্ধ অব্যাহত গাড়িতে পতাকা তুলেছিলেন সেই কাজটা আপনারা করেছিলেন যার কারণে কি দেখা গিয়েছিল যে বাংলাদেশের সহজ সরল মানুষ এবং সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার যেই ইয়েগুলো ছিল নীতিগুলো ছিল সেগুলো সব তুলে ফেলেছিলেন যার কারণে বাংলাদেশের মানুষ সাইদির যখন রায় হয় যখন বলা হয় যে সাইদিকে চাঁদে দেখা গিয়েছে তখন সহজ সরল মানুষগুলা ওই আকাশে দিকে তাকিয়ে থাকে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে ছাদের উপরে উঠে বা গাছে উঠে যে আসলেই কি চাঁদে দেখা গিয়েছে কিনা সেই কাজটা আপনারা সুকৌশলে করেছেন এটা আপনাদের দক্ষতা যে আপনার মানুষের ব্রেন ওয়াশ করেছেন কিন্তু আর মনে হয় সেই দিন বেশি নাই কারণ বাংলাদেশের মানুষ এখন যথেষ্ট সচেতন তারপরে আপনি ধর্মের কথা বলছেন বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কে প্রতিষ্ঠা করেছেন আমাদের জাতির পিতা প্রতিষ্ঠা করেছেন আপনারা করেন নাই আর জিয়াউর রহমানের মুক্তিযোদ্ধার কথা বলা হয় জিয়াউর রহমান ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ হওয়ার দুইটা পথ ছিল বাই চান্স অ্যান্ড বাই চয়েস জিয়াউর রহমান ছিলেন বাই চান্স মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ উনি করতে চাননি তিনি বাধ্য হয়েছিলেন করার জন্য না করে কোনো উপায় ছিল না যখন উনি কি করতেছিলেন ওই সময়টাতে অস্ত্র খালাস করতেছিলেন সোয়াত আর সেই অস্ত্র কার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতো বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে সেই কাজটা উনি করতেছিলেন এগুলো সবাই জানে তো কথা বাড়ালে আমার মনে হয় কথা বাড়তে থাকবে এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আজকে কিছু প্রশ্ন আসে জিল্লু ভাই যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয় ওনারা যে বলে আওয়ামী লীগ এই করছে না সেই করছে না রোহিঙ্গাদের জন্য কি করেছে আওয়ামী লীগ কি করে তার সামান্য একটু ক্ষতি না আমি আপনাকে দিই সেটা হলো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমত উনি বলেছেন রোহিঙ্গাদের প্রতি সহনশীল থাকতে হবে এরা গত মঙ্গলবারের কথা এরপরে তিনি এই ইস্যুটা নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশের অবস্থান পরিষ্কার করার জন্য এবং এই সীমান্ত এলাকার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরার জন্য উনি আন্তর্জাতিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছেন তারপরে ডিজিবিকে রোহিঙ্গাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য বলেছেন দুই হাজার ষোলোতে হাঙ্গিরির বুদাপেস্টে পানি সম্মেলন দুই হাজার ষোলোতে যোগদান শেষে তিনি গণভবনে যখন ফিরে আসেন গত বছরের তেসরা ডিসেম্বর সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন যে এই ব্যাপারটা মিয়ানমারের আভ্যন্তরীণ ঘটনা তারপরও মানুষ যখন একেবারে অসহায় অবস্থায় হয়ে পড়ে তখন তাকে তাদেরকে আশ্রয় না দিয়ে আমরা পারি না উনি নিজে উল্লেখ করেছিলেন এবং দুই হাজার সতেরো সালের বারোই ফেব্রুয়ারি তিনি কি করেছিলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজ্যাকের সাথে রোহিঙ্গিয়া ইস্যু নিয়ে কথা বলেছিলেন কিভাবে এটিকে কার্যকর করা যায় তিনি দুই সালের মার্চে আইওরা সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার সেখানকার সরকার প্রধানের সাথে কথা বলেন তারপরে সর্বশেষ কথা হলো যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এ ব্যাপারে আমাদের সরকার আলাপ করবে কি করা যায় এবং আগামীতে যে জাতিসংঘ অধিবেশন হবে সেটা তো তিনি উত্থাপন করবেন এই বিষয়টা 
যে আজকে রোহিঙ্গাদের যে এই অবস্থা রোহিঙ্গাদের রোহিঙ্গারা কেন এত অসহায় তাদের পিছনে কি আশা বা তাদের ডাকে সারা দেওয়ার মতো লোকের অভাব কেন সারা পৃথিবীতে রোহিঙ্গাদের সাহায্যার্থে পৃথিবীর ধনী ধনী যে দেশগুলা মুসলিম ধনী ধনী অনেক দেশ আছে তারা কিন্তু তারা কি এগিয়ে আসতে পারে না তারপরে দেশব ধর্মীয় জঙ্গি সংগঠন নিরাপরাধ মানুষগুলোকে খুন করছে হত্যা করছে এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে জাহির করছে একটা কথার কথা যুক্তির খাতিরে ধরে নেই তারা নিজেদেরকে খাঁটি মুসলমান হিসেবে প্রমাণ করছে তারা কেন এদের পাশে দাঁড়াচ্ছে না তারপরে জাতিসংঘ কেন এখন পর্যন্ত জাতিসংঘ কিন্তু এখানে কোনো মানবতার লঙ্ঘন দেখতে পাইনি আমরা যা দেখলাম তারা কোনো ব্যবস্থাও নেয়নি তারপরে জাতিসংঘ এখন তো সরব হয়েছে হয়েছে তাও সেটা উল্লেখ করার মতো জাতিসংঘ তারপরে শান্তির নোবেলে ভূষিত যারা বড় বড় মানুষ তারা কোথায় তাদের কোনো ভূমিকা আমরা দেখছি না কারণ আমরা জানি কিছু কিছু দুর্যোগ হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিছু হয় মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ এই দুর্যোগটা কিন্তু মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ অতএব সবাই যদি এগিয়ে না আসে সচেতন না হয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোকেও কিন্তু আমরা কিছু বলতে দেখি না এই ব্যাপারে অথচ অনেক ব্যাপারে দেখি যেগুলো প্রয়োজন বলছে তো অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কিন্তু খুবই মানে সীমিত আকারে এটা উল্লেখ করার মত জি আসি আমি একটু প্রসঙ্গটা পাল্টাবো মিস্টার ওয়াদুদ ভাই যদি কিছু বলবার থাকে আপনার ওনার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হ্যাঁ ওনার আমি একটা কথা বলেছেন যে কোমি মাদ্রাসা জন্য আমরা কিছুই করিনি তো কোমি মাদ্রাসার প্রতি যদি আপনাদের এতই আন্তরিকতা থাকে কোমি মাদ্রাসার সফিউজুরের নেতৃত্বাধীন এই যে गणभवने पाए सालाम हाथ चुमा खा এ তো সবিরোধিতা একটা চূড়ান্ত এবং উৎকৃষ্ট উদাহরণ অতএব এইসব বলে আপনারা আগামী দিনে পার পাবেন না জাতি বুঝে গেছে আপনারা কিভাবে আছেন কিভাবে করছেন এটা দেশি এবং বিদেশি আন্তর্জাতিক সরকার দেশি সরকার সবাই কিন্তু আপনাদের অবস্থান সমাধ বাকি ভালো হয়ে গেছে আরে আরেকটি প্রসঙ্গ উনি বলেছেন যে আপনার নেতা জিয়াউর রহমান তিনি যুদ্ধ করেছেন বাধ্য হয়ে তিনি স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করেন যাকে আপনি সেক্টর কমান্ডার বলছেন যাকে আপনি মুক্তিযুদ্ধ যদি যদি আমার নেতা জিও রহমান সেদিন যুদ্ধ না করতেন যুদ্ধই হতো না আপনার তো স্বইচ্ছায় স্বইচ্ছায় আপনার পাকিস্তানের থেকে কাছে ধরা দিয়েছেন আপনাদের নেতারা ভারতের হোটেলে গিয়ে ফুর্তি করছে জিও রহমান আপনি বলছেন বাই চান্স আর বাই চয়েস যেভাবে হোক না কেন জিয়াউর রহমান একটা চাকরি করতেন জব করতেন অতএব তিনি চাকরি ছেড়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা বলতে পারেন না যুদ্ধের আগে যুদ্ধের আগে তিনি কিন্তু প্রথম রিভোল্ভ করেন তিনি প্রথম ঘোষণা দেন এবং তিনি তার চাকরিতে যে শপথ করেছিলেন সেই শপথ ভঙ্গ করে তিনি স্বাধীনতার সপক্ষে আন্দোলনের সূচনা করেন যে আন্দোলন জিয়াউর রহমান যদি না ডাক না দিতেন তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হতো কিনা সন্দেহ আছে प्रश्न <laughs> উনি কি মনে করেন তো উনি বলছেন যে তিনি যুদ্ধ তিনি না হলে যুদ্ধ হতো না তিনি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন আপনাদের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যদি এতই মুক্তিযোদ্ধা হয়ে থাকেন তাহলে উনি কেন স্বাধীনতা বিরোধী যারা তাদেরকে পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে হত্যা করার পরে তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন তারপরে তাদেরকে নাগরিকত্ব দিলেন তাদেরকে নিয়ে রাজনৈতিক জোট করলেন ক্ষমতার ভাগিদার করলেন তাদের গাড়িতে পতাকা তুলে দিলেন তাহলে উনি যে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন উনি যদি আন্তরিকভাবে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে থাকতেন যুদ্ধ করে থাকতেন অন্তর থেকে উনি কখনোই এই কাজ করতে পারতেন না যেটা বাস্তব কথা আমার কথার আপনি রিপ্লাই দিয়েন আপনি অনেক সময় পাবেন প্লিজ এটা উনি করতে পারতেন না অন্তর থেকে যদি যুদ্ধ করতেন এটা করতে পারতেন না অন্তর থেকে করেননি ওনার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে উনি বাধ্য হয়ে করেছেন বলেই উনি ওই কাজটা করতে পেরেছেন আর আপনি যে বারবার করেন আওয়ামী লীগের সাথে আওয়ামী লীগের সাথে জামাতের কি আওয়ামী লীগকে জামাতকে ক্ষমতার ভাগই করেছে কখনো 
একটা কথা বারবার এই ভাঙ্গা রেকর্ড আপনারা বাজার শুনেন কোনোদিনও আওয়ামী লীগের সাথে জামাতের কোনোদিনও জোট হয়নি সংসদের কোনোদিনও জোট হয়নি হয়তো বলবেন যে আন্দোলন করেছে আওয়ামী লীগ এক প্ল্যাটফর্মে ছিল জামাত ছিল আরেক 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 প্ল্যাটফর্মে আওয়ামী লীগ কখনো জামাতকে ক্ষমতার ভাগীদার করে নাই আপনি যদি একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখেন আপনি হয়তো ভুলে হতে পারেন আমি একটা উদাহরণ দেব আপনাকে আমি একটু শেষ করি শাহাজিজ দিয়েন না আপনি শাহাজিজকে আমরা শাহাজিজের কথা মনে করছেন ভালো করছেন আমি আপনাকে মনে করি আমি শাহাজিজকে আপনি প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সেটা বলছি আমি পতাকা তুলে দিয়েছি আমরা প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছি বাংলাদেশের যে স্বাধীনতা হয়েছিল মুক্তি যোদ্ধাদেরকে অপমান করেছিলেন 30 লক্ষ শহীদকে অপমান করেছিলেন এবং মা বোন যারা নির্যাতিত হন তাদেরকেও আপনারা অপমান করেছেন এই কাজগুলো করে আমি একটা জিনিস আপনাকে একটু মুক্তি যোদ্ধা হিসেবে আপনাকে একটা পয়েন্ট দিচ্ছি আপনি বলার জন্য একটা পয়েন্ট দিচ্ছি আমি বলার জন্য দিয়েন দিয়েন আমি আমি আর এই শাহাজিজকে প্রথম কে অনারি অনারিয়ান দে জানেন এখন শুনেন শাহাজিজের প্রথম গাড়ি দিয়েছে আমার কথা শেষ হোক প্লিজ আপনি বললেন জি এখন আমার কথা হলো যে কমই মাদ্রাসা স্বীকৃতি নিয়ে আপনি কথা বলেছেন কি যে সফি হুজুর সেখানে গিয়েছে তাকে কমই মাদ্রাসা কি বাংলাদেশের বাইরে কিছু কমই মাদ্রাসা যারা পড়ে কি তারা কি বাংলাদেশের নাগরিক না তাদেরকে কি মূল ধারায় আমাদের সম্পৃক্ত করতে হবে না এবং কমই মাদ্রাসার ওরা ছিল পিছিয়ে পড়া আপনি একটা বিসিএস জবে আপনি अप्लाई করতে পারবেন সাধারণ নাগরিক যারা বাংলাদেশের যারা সাধারণ ছাত্রছাত্রী মাদ্রাসা কমই মাদ্রাসার বাইরে তারা করবে কিন্তু কমই মাদ্রাসার যারা তাদের লেখাপড়া ছিল উদ্দেশ্যবিহীন তারা তো এটা করতে পারতো না তাহলে একই দেশে দুটো বৈষম্য কেন বিরাজ করবে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী ভাবলেন যে তাদেরকে মূল ধারায় আনতে হবে দেশকে তো পিছিয়ে রাখা যাবে না ওই আপনাদের আতে ঘা লেখেছে কোথায় আমি বলি কারণ আপনারা তো এই কমই মাদ্রাসাগুলোকে জঙ্গি রাস্তা না বানিয়েছেন আপনাদের বিভিন্ন সহিংস আন্দোলনে তাদেরকে ভাড়া করে আনতেন তাদেরকে দিয়ে পেট্রোল বোমা গান পাউডার ছিটাতেন এবং পয়সা দিয়ে বিনিময় অন পেমেন্ট তো এখন এদেরকে যদি মূল ধারা নিয়ে আসে এদের চোখ মুখ সব খুলে যাবে এরা বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে পারবে এবং আপনাদের দলের যে ভন্ডামির রাজনীতি সেটা তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে তারা ভাববে যে হ্যাঁ আমরা যতদিন ভুল দলকে সাপোর্ট করেছিলাম আসলে আমাদেরকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে এই জিনিসটা তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে এটা হলো আপনাদের ভয় জুজুর ভয় আর আপনারা তাদেরকে আর সহিংস কাজে লাগাতে পারবেন না কারণ তারা जिसके विचार विभाग खानिक विचार विभाग के खानिक अस्वस्थ मध्य फेले दिए अने मन कर विशेषकर प्रधान विचारपति के सो आपनी आपनी क्या भाव देखें जो एक आदालत राय के केंद्र कर जे भाव आपनार दल उच्छास प्रकाश कर बुझे होक ना बुझे होक अने के बोलें जो अपारा मिस्टी खावा कि करा प्रतिक्रिया व्यक्त कर हवा समीचीन कि ना ना मानी विचारपति विचार विभाग सारा पृथिवीते क्योंकि तरा जा पढ़े जा राय दे से राय कतटुकू तर्कित हलो वितर्कित हलो नागरिक एवं सरकार सब समय ये मेने कंतु षोर संशोधन प्रधान विचारपति जे राय दिए बरंच राय सन्तोष प्रकाश करबजार्भेशने जा एम को खराब किस बोलें এটা সত্যের পিঠে উনি কিছুটা বলেছেন আরও অনেক কিছু প্রধান বিচারপতি বলেননি এই সরকারের খুন গুম দুর্নীতি রাহাজানি নৈরেশ্যবাদিতা সৌরতান্ত্রিক প্রথা গণতন্ত্রের লেবাজে সৌরচারী আচরণের কিছুই তিনি বলেন নাই সামান্য কিছু বলেছেন এটা বলে বিচারপতি কোনো অপরাধ করেননি 
এটা শুধু এটা শুধু প্রধান বিচারপতি শুধু সরকার বা আওয়ামী লীগের বিপক্ষে বলে বলছে তা না উনি কিন্তু পক্ষান্তরে বিএনপি বা জিয়ো রহমানের বিরুদ্ধে বলেছেন মানে হোসেন মোহাম্মদ ওই আমরা তো রিয়্যাক্ট করিনি আজকে যেভাবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারের মন্ত্রীরা কথা বলছে বিচারপতিকে কটাক্ষ করছে যেভাবে বিচারপতিকে মাননহানি করছে আদালতকে আদালতকে হেয় প্রতিবন্ধ করছে এই কোর্ট কন্ডেম পরে শত শত নেতা আজকে যদি বিএনপি তার সাধারণতম কোর্ট সম্বন্ধে বলতো এতক্ষণে বিএনপির 100 নেতার বিরুদ্ধে কোর্ট কন্ডেমের মামলা হয় হ্যাঁ সেই কন্ডেম তো করবার সিদ্ধান্ত তো আদালতের ব্যাপার সেটা তো আর সরকার বরঞ্চ আমি বলবো প্রধান বিচারপতি এখানে বরঞ্চ এখানে বরঞ্চ উনি ফ্যাসিয়ালিটি করছেন ওনার সাথে যে খারাপ ব্যবহার করছে তাদেরকে উনি কোর্টে তলব করা উচিত ছিল উনি এখনো করে তলব করছে না সেজন্য আমি বলবো যে উনি এখানে নিরপেক্ষ থাকছেন কিনা থাকতে পারবেন কিনা থাকতে পারতেছেন কিনা আমরা সন্দিয়ান জি অ্যাডভোকেট নুর জানবেকে মুক্ত না আপনার কথা শুনে যেটা মনে হলো আপনি যেটা বললেন যে বিচারপতি তো কমই লিখেছে আর অনেক কিছু লেখার কথা ছিল উচিত ছিল হ্যাঁ তাহলে কি লেখা ছিল তাহলে তার মানে কি এখন এটা তো অনেক কিছু অনেক এখন আমার মুখ দিয়ে অনেক কিছু চলে আসছে চাচ্ছে মানে উচিত ছিল আপনি কিভাবে জানেন যে আরো কিছু বাকি ছিল ওকে বলছেন যে দেশে আরো অনেক কিছু আছে আরো কিছু বাকি ছিল শুনেন আজকে আমার এই মুহূর্তে একটা ছড়া মনে পড়ে গেল ছড়াটা লিখেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য তিনি তার ছড়াটা হলো যে চালও পেলে কুমড়ো পেলে কেমন মজা হলো তে আমার কাছে মনে হয় যে এই রায়ে চাল চাইতে গিয়ে চাল কুমড়া পাওয়া গিয়েছে কিভাবে আমি জিনিসটা বুঝাই যে বাতিল চাইতে গেল সরস সংশোধনী তাই না তো সেটা না পাওয়া গেল বাড়তি কিছু কথা এবং কিছু কাহিনী এক লোকের ঘরে রান্না করার মতো চাল ছিল না ভাত রান্না করার চাল ছিল না তখন সে কি করলো প্রতিবেশীর কাছে গেল কিছু চাল চাইতে গেল তখন দয়াপুর দয়ালু প্রতিবেশী তাকে করলো কি চাল না দিয়ে একটা চাল কুমড়ো দিয়ে দিল চাল কুমড়ো দিয়ে বলল যে দেখো তুমি চালও পেলে চাল কুমড়োও পেলে যাও এবার বিদায় হও ঠিক আছে চাইতে গেল চাল দিল চাল কুমড়ো না এই ব্যাপারে আমি আমি আমাকে প্লিজ আমি আপনার সঙ্গে কখনো ডিসটার্ব করি না তাহলে চালও পেলে কুমড়োও পেলে চাল কুমড়া দিয়ে বিদায় করলো তা আমার কাছে কেন জানি এরকম কিছু মনে হলো আর সবচেয়ে বড় কথা যে আপনি জানেন যে এই রায়ের যে সমালোচনা রায়ের দুশো ছেচল্লিশ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে রায় নিয়ে সাধারণ জনগণ মিডিয়া কিংবা সিভিল সোসাইটি আলোচনা সমালোচনা করবে কারো পছন্দ হবে কারো পছন্দ হবে না কেউ দুটো ভালো কথা কেউ কটু কথা বলবে তাই না তো এইটা তো বলাই আসছে তাহলে এখন রায় নিয়ে সমালোচনা আমরা করতে পারবো না যেখানে দুশো ছেচল্লিশ নং পৃষ্ঠায় তো বলেই দেওয়া আছে তাহলে আমরা রায় নিয়ে সমালোচনা করলে আপনাদের তো আতে গা লাগে না কোনো আমার প্রশ্ন আপনার কাছে এটা একটা প্লিজ আপনার কাছে থেকে এটার উত্তর আমি চাই আর আমার আরেকটা কথা হলো যে রায়ের চুয়ান্ন নং পৃষ্ঠায় বলা আছে যেটাকে আমি মনে করি যে মনে হয় না যে ইতিহাসে অবশ্যই এটা বিকৃতি করা হয়েছে নো কান্ট্রি ইজ মেড ফর অর বাই ওয়ান পারসন একক নেতৃত্বে বা একজনের কল্যাণে কোনো রাষ্ট্র স্বাধীন রাষ্ট্র হয়নি বা এটাই এটাও আমি মনে করি ইতিহাসের বিকৃতি এবং আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এটা বলা আছে পৃথিবীতে জেনেভা কনভেনশনে কিন্তু বলা আছে জেনেভা কনভেনশনের অ্যাডিশনাল প্রটোকল এক এর অনুচ্ছেদের একের সাব আর্টিকেল চারে স্পষ্টভাবে বলা আছে একজন অবিসংবাদিত নেতার মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা আসতে হবে এখন আমরা যদি বলি একজনের মাধ্যমে দেশে স্বাধীনতা আসেনি তাহলে বাংলাদেশ একটা অবৈধ রাষ্ট্রে পরিণত হবে এটা কিন্তু আসতেই হবে একজনের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব লাগবে এটা জেনেভা কনভেনশনে বলা আছে কোন প্রটোকলে কোন অনুচ্ছেদে কোন আর্টিকেলে আমি আপনাকে একটু আগে উল্লেখ করলাম ঠিক তেমনি ভারতের যেরকম আপনার মহাত্মা গান্ধী নাম আমরা বলতে পারি তারপরে এরকম আরও পৃথিবীর সৃষ্টি বিভিন্ন দেশের উৎপত্তির ক্ষেত্রে যারা ও অবদান রেখেছেন জনক হিসাবে তাদের নাম কিন্তু সেখানে আসতে পারে অতএব যদি আমরা বলি যে না এখানে একজন নেতৃত্ব থাকবে না তাহলে কিন্তু এটা অবৈধ রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যাবে এটা কিন্তু আমার আপনার মুখের কথা না রায় কিন্তু একজনের নেতৃত্বে উনি যেটা বুঝিয়েছেন সেটা বলেনি রায় বলেছে যে এই স্বাধীনতা একজনের মাধ্যমে অর্জিত হয়নি বহুজনের ত্যাগ প্রতীক্ষা ইজ্জত অনেক মা বোনের মানে সম্মানহানির মধ্য দিয়ে অনেক রক্তের বিনিময়ে 
আওয়ামী লীগ বিএনপি বা বিয়ে তৎকালীন যে সকল দল সর্বদলীয়ভাবে সকলেরই অবদানের মাধ্যমেই এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে শুধুমাত্র কোনো ব্যক্তিবিশেষের মাধ্যমে হয়নি তিনি সে কথাটাই বুঝাতে চাইছেন সেটা সেটা কিন্তু শুধু আপনার আপনাদের গায়ে কেন নিচ্ছেন সেটা জিয়া রহমানের বেলায় আসতে পারে জিয়া রহমানকে ইঙ্গিত করতে পারে যেহেতু আমরা বলি জিয়া জিয়া স্বাধীনতা ডাক দিয়েছিল অতএব কথাটা তো জিয়ার আগে নিশ্চয়ই একটা ভুল কথা অতএব তিনি একজনকে পার্টিকুলার অর্থে বলেননি উনি বলছেন এই স্বাধীনতা অর্জনে ব্যাপক মানুষের ভূমিকা ছিল অর্থাৎ অনেক মানুষেরই ভূমিকা ছিল এই কথাটাই তিনি বলতে চেয়েছেন আর উনি আর একটা কথা বলেছেন যে চাল চাইতে গিয়ে কুমড়া কেন আসলো চাল কুমড়া আসছে চাল কুমড়া কেন আসলো আমি আপনাকে স্মরণ করে দিতে চাই তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি বাতিল করলেন যে আবুল খায়ের সাহেব সরি খায়রুল হক খায়রুল হক সাহেব যে বাতিল করলেন বিচারপতি খায়রুল হক সাহেব যে বাতিল করলেন সেটা কিসের মামলা ছিল আপনি জানেন আপনি তো লয়ার জানার কথা মোহাম্মদ সিংয়ের একটা সিনেমা হলের মামলা মামলাটাতে দাবি বাদ বাদী মামলা করেছে এই সিনেমা হলটি আমার এই সিনেমা হলটি বর্তমান দখলদারের নয় সিনেমা হলের মালিকানা নিয়ে মামলা হয়েছিল সেই সিনেমা হলের মালিকানা রায়ে খায়রুল হক সাহেব সমস্যা নাই রায় দিয়ে গেলেন রায় দিয়ে গেলেন দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার চলবে না তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল হবে তাহলে এই বর্তমান প্রধান বিচারপতি সাহেব রায় দিলে এটা অপরাধ কি হবে খারাপ কি হলো এই অবজারভেশনে খারাপ কি হলো আপনারা বিচারপতিদেরকে বিচার করতে দেবেন না আসল কথা হলো এটা বিচারপতিরা আপনাদের মনের মতো কথা না বলে রায় না দিলে লাঠি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দিকে এগিয়ে যাবেন লাঠি মিছিল করবেন আর বর্তমান বিচারপতি রায় দেওয়াতে বর্তমান বিচারপতি টুটি চেপে ধরার অবস্থা আপনার তৈরি করছেন আপনার এমন ভয়ভীতি তৈরি করছেন যে তার তার পিছনে দুদুক লাগিয়ে দিয়েছেন তার পিছনে বিভিন্ন মিডিয়া লাগিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন অপকর্ম অপতথ্য অপপ্রচার সৃষ্টি করার জন্য তার বিভিন্ন লাগিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ কেউই আপনাদের পছন্দ সই কথা কেউই বলতে পারবে না সেটা চিফ জাস্টিস হোক হোক আর যে হোক অতএব আমি বলবো চিফ জাস্টিস অনেক কম বলেছে বরঞ্চ আমি চিফ জাস্টিসকে আজকে আপনাদের মাধ্যমে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব যারা ওনার রায়কে কোর্টকে অমান্য করেছে কোর্ট অবমাননার জন্য তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক শুনেন উনিশশো একাত্তর সালে যে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বিশ্বের বুকে জন্ম নিল রাইট অফ সেলফ ডিটারমিনেশন ব্যবহার করে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নেয় এবং বাংলাদেশই প্রথম রাষ্ট্র যারা কিনা এই রাইট অফ সেলফ ডিটারমিনেশন ব্যবহার করে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সেখানে আপনি বলেছেন যে জাতির পিতার কথা আপনি বলেছেন যে রায় নাকি বলা আছে যে কারো মাধ্যমে কিন্তু কারো মাধ্যমে কিন্তু বলা নেই রায়ের চুয়ান্ন পৃষ্ঠায় বলা আছে একক নেতৃত্ব বা একজনের কল্যাণে কোনো রাষ্ট্র স্বাধীন হয়নি কিন্তু ওই যে একক নেতৃত্বে লাগবে সেটা তো আমি আপনাকে বলেছি এখানে আসলে দুটো দুটো আমি একটু একটু কারেকশান করি যেমন উনি বলেছেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা হয়নি এখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি শব্দমালা ব্যবহার করেনি আর আপনি যেটি বলছেন নেতৃত্বের কথা এখানে বলা হয়নি এখানে একটা সাধারণ কথা বলেছেন উনি যে একক নেতৃত্ব মানে কোনো এক ব্যক্তি বা বিশেষ হ্যাঁ কোনো একটি কোনো একক ব্যক্তি একটি দেশ বা জাতি তৈরি করতে পারেন না अभिसंबादित नेतर मध्यम स्वाधीनतार घोषणा आसते हमारा जो একজনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আসেনি তাহলে বাংলাদেশ একটা অবৈধ রাষ্ট্রে পরিণত হবে এটা বলা আছে আর একটা প্লিজ এখন সবচেয়ে বড় কথা হলো যে গে যে ঘুমায় বা যারা ঘুমায় তাদেরকে কিন্তু কখনো জাগানো যায় না উনি অনেক বড় বড় কথা বললেন আমরা কিন্তু উনি দেখা গেল যে বেশ আমার কাছে ভালোই লাগলো কিন্তু এখন যদি অতীত ইতিহাস আমরা ঘাঁটি এই আজকে যিনি প্রধান বিচারপতি মদুদ সাহেব কি করেছিলেন মদুদ সাহেবে আমরা জানি আমরা তো সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করেছি ওনার সাথে কীরকম দ্বন্দ্ব ছিল কি ব্যাপার নিয়ে মধু সাহেব ওনাকে ব্ল্যাকমেলিং করার চেষ্টা করেছিলেন সেটাও আমরা জানি 
সেটাও আমরা জানি শুনেন আপনারা অতএব শুনেন আমরা কি চাই আমরা চাই আমরা দেশের সচেতন নাগরিক আপনারা দেখা যাচ্ছে এমন একটা জিনিসকে এমন ভাবে আপনারা তেতো করে ফেলেন যেটা লেবুর মতো যেটা পরে একদম ইয়ে হয়ে যায় বাজে হয়ে যায় ব্যাপারটা তো আমি যেটা বলি যে বাংলাদেশে অবিসংবেদিত নেতা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আরেকটা কথা আপনি একটু আগে বলেছেন স্বাধীনতার যে ঘোষণা দিয়েছে জিও রহমান ডাক দিয়েছে এটাও একটা আপনার ইলিগাল কথা কারণ এটা সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন অতএব এটা তো এর বাইরে আর কোনো কথা থাকতে পারে না যেখানে আদালত কর্তৃক এটা স্বীকৃত হয়েছে তো আমার মনে হয় যে এখন তো নুরজান বেগম মুক্ত আবার তাহলে পাল্টা প্রশ্ন আসবে আদালত কর্তৃক যদি সব কিছু আমি স্পেসিফিক এই প্রসঙ্গে বলছেন এখানে ত্রয়োদশ সংশোধনীর প্রশ্ন আসতে পারে পঞ্চম সংশোধনী অষ্টম সংশোধনী সপ্তম আদালতের কথাই যদি চূড়ান্ত হয় তাহলে এ ষোড় সংশোধনীর ক্ষেত্রে হবে না কেন এই জন্য হবে না যে দেখেন ষোড় সংশোধনী সাথে কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা এসেছে কিছু অনেক অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা এসেছে আপনি ভালো জানবেন যে এই রায়ের ক্ষেত্রে এই কথাগুলো এসছে এ কারণে যে রাষ্ট্রপক্ষ যখন আর্গুমেন্ট করে বা অ্যাটর্নি জেনারেল যখন কথা বলেছেন যে প্রসঙ্গগুলো নিয়ে অবতারণা করেছেন তার জবাব দিতে গিয়ে আসলে না উনি 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 দেশের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে কথা বলেছেন উনি দুর্নীতি নিয়ে কথা বলেছেন উনি আরো অস্থিতিশীল অবস্থায় সেগুলো নিয়ে কথা বলেছেন উনি এটাও বলেছেন যে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট প্রধানমন্ত্রীকে ইয়ে করেছে সেটা অবশ্য রায়ের মধ্যে না রায়ের না না কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেলকে উনি উন্মুক্ত কোর্টে বলেছেন ওপেন কোর্টে এই কথা কি বলতে পারে পাকিস্তানের সাথে কেন বাংলাদেশের তুলনা হবে পাকিস্তান এমন একটা দেশ যাদের বিরুদ্ধে আমরা সশস্ত্র রক্তের বিনিময়ে যুদ্ধ করে আমাদের দেশটাকে স্বাধীন করেছি তাই না সেই দেশটা একটা অকার্যকর দেশ সেই দেশের সাথে কেন আমাদের তুলনা হবে সেই দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমাদের কেন তুলনা হবে এটা কতটা দুঃখজনক এটা আমাদের কষ্ট লেগেছে পাকিস্তানের এমবিসি কে যদি আপনি জায়গা দিতে পারেন নওয়াজ শরীফের সাথে যদি আপনি বৈঠক করতে পারেন পাকিস্তানের সমস্ত নেতাদের সাথে যদি আপনি একসাথে চা খেতে পারেন আপনি ডিনার করতে পারেন রাষ্ট্রীয় প্রটোকল মেইনটেইন করতে গিয়ে তাহলে পাকিস্তানের প্রসঙ্গ আসবে না কেন পাকিস্তান খারাপ বললে সেটাও আসবে দ্বিতীয়ত স্বাধীনতা যুদ্ধের শেখ সাহেবকে তাজউদ্দিন সাহেব বলেছিলেন আপনি রেকর্ড করে একটা ঘোষণা দেন আমরা সেটা জাতিকে শোনাবো শেখ সাহেব দেয়নি তাজুদ্দিন সাহেব কাগজ নিয়ে গেছিলেন ডাব ডাব করে কাগজ নিয়ে গেছিলেন যে লিডার আপনি এখানে সই করেন স্বাধীনতার ঘোষণার সই তিনি করেননি তিনি বলছে তোমরা আমাকে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলাতে আটকানোর জন্য ব্যবস্থা করছো উনি তাজুদ্দিনকে বের করে দিয়ে তাজুদ্দিনকে বের করে দিয়ে তাজুদ্দিন গঙ্গাকে বের করে ক্যালকুলেটিভ ছিলেন এবং করেই তো আসলে দেশটা স্বাধীন করতে পেরেছেন না তখন তিনি বরঞ্চ এই এই স্বাধীনতাকে ডিনাই করে তাজুদ্দিনদেরকে বিমুখ করে তিনি কিন্তু পাকিস্তানিদেরকে টেলিফোন করেছিলেন তোমরা আমাকে নিয়ে যাও আমাকে তোমরা উদ্ধার করো তারা হ্যাঁ তো এগুলা গাজা খুরি গল্প আমাকে নিয়ে যাও আর ওরা আমাকে রাষ্ট্রদ্রোহী কাজের নিয়োগ করতে চাইছে সরি টু সে সরি টু সে খুব সম্ভব 30 সেকেন্ড সরি আর আমার শেষ আমি মনে হয় আমাকে সম্ভব আমি 1 সেকেন্ড শেষ উনি সব থেকে বেশি বলেছে 1 সেকেন্ড বর্তমান প্রধান বিচারপতি যে রায় দিয়েছেন এই রায়ের পরে এই সরকার ক্ষমতা থাকার কোনো বৈধতা নাই তাহলে তো বোঝা গেল যে আপনারা ওই কি যেন বলে পাকিস্তানে যখন বৃষ্টি হবে আপনারা এখানে ছাতা ধরেন তাই না পাকিস্তানে যখন বাতাস বয় তখন আপনারা নড় চড়ে বসেন যে আপনারা উড়ে যান কিনা সমস আমি তো সেটাই বলি যে আপনারা নিজেদেরকে এখনো বাংলাদেশীও মনে করেন না বুঝছেন আপনাদের দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল মনে প্রাণে ধ্যানে সব দিক দিয়ে আপনারা পাকিস্তানি এবং সেই ধ্যান ধারণা আপনারা চেঞ্জ করতে পারেন আপনি তো মোটামুটি আমি ধরি এই প্রজন্মেরই একজন তাই না আপনার থেকে এগুলা জাতি আশা করে না আর কূটনৈতিক সম্পর্কের কথা বলেছেন অবশ্যই কূটনৈতিক সম্পর্ক সেটা ভিন্ন জিনিস অবশ্যই আপনি সেটার সাথে এটাকে মিলাইতে পারেন না আমরা কি পারি না পাকিস্তানের সাথে এখনই কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে পাকিস্তান আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে সার্বভৌমত্ব নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে হুমকি দিয়েছে তারপর যুদ্ধ অপরাধীর বিচার নিয়ে তারা পার্লামেন্টে কথা বলেছে এই সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে বিভিন্ন সময় কূটতর্ক করেছে এবং বাজে বাজে কথা বলেছে আমরা কি পারতাম না এটা শেষ করতে কিন্তু আমরা মনে করি যে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকুক সেটা থাকুক সেটা তার মতো ধন্যবাদ আমরা সেরকম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে দিতে মতো সম্পর্ক আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এসএমএস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট অথবা স
হয়েছে সেই সব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনারা আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুটো বুধবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ হলো তৃতীয় মাত্রার এই পর্ব আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি দেখতে পারেন এবং পুরনো পর্বগুলো দেখবার জন্য ভিজিট করতে পারেন তৃতীয় মাত্রা ডট কম ফেসবুক গুগল প্লাস টুইটার এবং ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা যে পেজ রয়েছে সেই পেজগুলো ভিজিট করতে পারেন মিস্টার ওয়াদুদ ভুইয়া এবং নুরজান বেগম মুক্ত অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের এই আলোচনা অংশ নেবার জন্য দর্শক কথা হচ্ছিল রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশের জন্য এটি একটি সংকট যেমন এটি একটি সম্ভাবনা তৈরি করেছে যে আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশ কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মহলকে দিয়ে একটা চাপ প্রয়োগ মিয়ানমারের উপর একটা চাপ প্রয়োগ করতে পারে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য এবং দ্বিতীয় কথা যেটি ষোড় সংশোধনী নিয়ে আমরা চাইব যে আদালতের বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়ার এখনও অনেক খানি বাকি আছে যেটি সরকার চাইলেই করতে পারে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই সমস্যা নিষ্পত্তির একটা চেষ্টা করতে পারে এর বাইরে যত কথাবার্তা কম হবে সেটি আদালতের জন্যে গণতন্ত্রের জন্য রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর হবে এবং আদালতের প্রতি তো আস মানে আদালতের কাছে তো সবাই আশ্রয় প্রার্থনা করেন এমনকি সরকারও আশ্রয় প্রার্থনা করে কাজেই আদালতকে যতটা বিতর্কের বাইরে রাখা যায় ততটাই কল্যাণকর এবং অবশ্যই এখানে যে কেউ অ্যাগ্রিভ হতে পারেন যে কোনো রায় যে কোনো রায় নিয়ে সমালোচনা হতে পারে এবং সেটির আইনি নিষ্পত্তির সুযোগ অন্তত এই সৌর সংশোধনের মামলার ক্ষেত্রে এখনও রয়েছে আমরা আশা করি যে সেই পথেই সবাই হাঁটবেন এবং যারা অযাচিতভাবে এটিকে রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন সেটিও খুব একটা ভালো কথা নয় এবং আমরা এও জানি যে এই রায় আসলে সবাইকে স্পর্শ করেছে এটি যেমন আওয়ামী লীগকে স্পর্শ করেছে বিএনপি বা জাতীয় পার্টিও কিন্তু তার বাইরে নয় যদি তারা চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন দেখবেন যে আঘাতটা কিন্তু সমভাবে সকলের উপরই করা হয়েছে যৌক্তিক কি অযৌক্তিক সেটি নিয়ে হয়তো একটা আলাদা বিতর্ক হতে পারে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা पढ़ाशुरु शिक्षक मंडल द्वारा ভিসা ইন্টারভিউ এর আগে প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের ব্রিটিশ কাউন্সিলের অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কর্মকর্তা দ্বারা তদারকির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় আইডিপি এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল আইএলস এর অ্যাপ্রুভ রেজিস্ট্রেশন সেন্টার ওএসএল ঠিকানা ওএসএল 15 বরুণ ভবন গুলশান সার্কেল 2 ঢাকা ফোন 01914243051 থেকে 61 পর্যন্ত ইফাদ প্রিমিয়াম ড্রিংকিং ওয়াটার শুরু হোক বিশুদ্ধতায় এতক্ষণ দেখলেন তৃতীয় মাত্রা পরিবেশিত হল নিচল টাটা বিএসপি ক্যাম্পিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ ইফাত মাল্টি প্রোডাক্টস লিমিটেড ও এবং দি এশিয়ান এজের সৌজন্যে